Kikosis es una presentación de Superautos Doral. Saludos, 21 de julio desde Caracas, Venezuela para el mundo. Caramba, ayer me hubiera gustado que vieran el programa completo, pero al final algo le pasó a la duda. No era un detalle técnico, bueno, esas cosas que en video siempre ocurren, pero pude conversar con muchísima gente de la resistencia. En mi Twitter alguien le dio un retweet a una información que decía que estaban cobrando unos muchachos vestidos de capucha y me cayeron encima. Y ayer en el programa, bueno, se vio la primera parte donde yo hablo con algunos de los muchachos, pero ahí en medio de la promazón pudimos conversar ampliamente. Uno me, me echaba broma, Kiko, deja de pelear con María Corina, yo, yo, hace años que no peleó con María Corina. Por cierto, María Corina señaló que no está de acuerdo con el, acu con el acuerdo de la MUP sobre la unidad y la gobernabilidad y las elecciones primarias, porque ella dice que eso envuelve una negociación. Bueno, pero volviendo al tema, yo entiendo y lo he dicho mucho a la resistencia, a los muchachos, para mí tienen un gran valor. Es más, yo me veo a esa edad haciendo lo mismo, porque yo tiré muchísimas piedras que me cauche todo eso. Hace muchos años. Y no es que ahora me haya vuelto achantado, con la edad me haya vuelto conservador, no sino la política, que es lo que yo siempre permanezco y lo discutía con ellos ayer. Yo los respeto, son muchachos que arriesgan la vida. Además, sus objetivos son nobles. El país está peleando por su vida. Una muchachita que estaba allí en un rincón, le habían dado un perdigonazo. Me decía que el novio estaba detenido y que ella, mientras el novio estuviera detenido, estaba ahí, ocupando su lugar. Es una historia bonita, como uno puede agredir, despreciar, no, no, a una gente que tiene esas motivaciones, o a ninguno de ellos. Un muchacho me contó que él estaba allí porque ya su papá, que es médico, no le daba para mantener el hogar, y así. Es verdad, el país no aguanta la situación económica, no aguanta más a Maduro, y eso lo vemos todos los días. Y mucha de la gente que está radicalizada es porque no le queda otra opción que buscar que Maduro se vaya, ya porque si no se le acaba la vida. Solo que Maduro también juega, siempre lo he dicho. De nada sirve decir Maduro se va mañana si Maduro no se va. Y si luego, más bien, te montan unas trampas, te engalletan todo, y tú no lo descifras porque lo único que ves es como si fuera una gringola hacia adelante y no ves todo lo que va pasando alrededor y cómo cada uno va haciendo planteamiento. Hoy, bueno, vamos a poner el primer titular porque en la segunda y tercera parte del programa la Asamblea Nacional juramentó a nuevos magistrados del TCJ. En la segunda y tercera parte del programa tenemos las entrevistas que hicimos aquí en Kikosi, que nos fuimos a la Plaza Rosadel, conversamos con magistrados, dirigentes políticos, nuestro equipo. Y ahí las van a oír y van a tener de primera mano la información. Pero el tercer otro, bueno, ya salió a decir que eso era un acto de rebeldía ilegal y que los metan presos. Cosa de esperar. Sala Constitucional del TCJ no reconoce designación de nuevo magistrado. Bueno, porque el, el, el tribunal, el, el que está allá, el del gobierno, solo reconoce al gobierno. Pero además, al TCJ, ese que decide Michael Moreno, por lo menos el señor de Sevilla no lo reconoce, porque mandaron a, a soltar a Wilmer Azuaje para su casa y la mujer lo que denunció porque le dieron unos trompazos. Qué horror. Ayer hubo entre 4 y 100 muertos en los teques, en varias ciudades. El paro tuvo momentos de gloria muy bonitos, la gente por aquí en Villomonte lo pudieron ver ayer jugaba, dominó celebraba o sea, lo convirtió en un hecho pacífico democrático, de masas pero, pero cada vez que aparece la Guardia Nacional la policía, ahí hay enfrentamiento, bueno, porque provocan y luego los muchachos tampoco eh, tienen mucha tolerancia frente a la represión pero fue un éxito el paro en cuanto a demostración además que contrastó con los dos días anteriores cuando la MUNO convocó todo el mundo le cayó encima 
pero cuando la mujer convoca es que la gente le hace caso. Bueno, porque ahí está en todo. Eso debe ser una enseñanza, sobre todo para quienes eh, todo el día viven bombardeando a la mujer. Hay aquí casos unos profesionales de eso. Yo entiendo que hay que criticar y debatir, exacto, pero poner en discusión la dirección de la mujer, no, ahí no. El que haga eso está atentando contra nuestra victoria, nuestra posibilidad de lograr objetivos. Yo le conté con uno de los muchachos ayer, y me dice que él no está de acuerdo con la negociación. Yo le digo, ajá, pero si hay una negociación que mm, coloca la salida en, en, en elecciones y por esa vía hay, hay una solución, tú estás en contra. Me dice, bueno, habría que ver. Le digo, bueno, pero ¿cómo no vamos a poner algo que no sabemos cuáles son sus resultados? Ah, yo me pongo la negociación porque es una tradición del pueblo. No. La negociación no es traición. El que diga que la negociación es oportunismo, traición, etc., está engañando a la gente. Está engañando a la gente. Y lo insisto, porque la negociación es parte de la política. Y hay que ver qué trae. Si a usted no le gusta, en el dado caso que se dé, lo que allí pasa, pues usted dice que no. Vamos a seguir con más titulares. TCJ ordena acciones contra nuevos maestros y los acusa de traición a la patria. Bueno, sigamos con los titulares. Ya sabíamos que el que se vota venía por ahí. No había más camino. Póngame el otro, señor director. Gobierno refuerza militarización y amenaza con usar armas en la calle. Bueno, padrino, a propósito del Plan República, bueno, van a sacar el ejército y todo eso, porque ellos van a ser eh, la constituyente como el lugar y eh, ojo por ojo, diente por diente. Hoy, en última noticia, publicó una foto con un muchacho encapuchado con con una, una ametralladora. Padrino López, todas las decisiones del CNE serán acompañadas por la FAM. Bueno, ahí está el gobierno y lo suyo haciendo su plan. Lo contaba última noticia, un muchacho con una ametralladora, no sé si eso es verdad, si es un montaje. Pero el gobierno que como queriendo decir que la resistencia, la MUP, todo lo que está en la calle es violento. Bueno, la verdad es que hay más gente de paz que es esto de violencia, y los gestos de violencia son muy provocados por el gobierno. Despliegan 232 mil efectivos del Plan República para comienzo del 30 de julio. Vamos a ver qué significa todo esto. ¿Qué decisiones va a tomar la MU si vamos a ir a evitar en los centros, como alguien ha propuesto por ahí, la elección? O si por el contrario, la campaña que se está haciendo para que la gente no vote es lo fundamental. Por cierto, entre la MU anunció hoy que ahí en el simulacro apenas votaron 250 mil, 230 mil personas, que no le había ido a nadie. Sigamos con los titulares. Roberto Picón, caso emblemático de justicia militar contra el civil. Este es el amigo de la MU, que organizó la reunión aquella en la Casa Alta Mira y que después se lo llevaron preso, que lo están acusando de traición a la patria y de todo, porque supuestamente le que manejaba la finanza de la MU. Total, es eh, que le montaron un expediente injusto, anticonstitucional y legal, porque además en, en jurisdicción militar lo acusan de traición a la patria. Vamos con un poquito más de titulares, antes de irnos a la segunda y tercera parte que tiene que ver con la noticia de hoy. Póngame ahí uno nuevo, señor director. Gobierno obliga a trabajadores públicos a votar por la constituyente. Sí, bueno, en las redes están llenas de todo tipo de, de cosas con, contra la tarjeta eh, del Banco de Venezuela, eh, el carnet de la patria, y, eh, hay textos, eh, informes de gente que la quieren obligar, porque el gobierno no tiene gente, entonces está cobrándole a los que trabajan en la administración pública su sueldito, su estabilidad con la amenaza. Sigamos, señor director, vamos con más titulares. John McDaniel, lo más probable es que la estudiante se instale. Bueno, eso lo dicen lo, la mayoría de los analistas y está dentro de todos los escenarios. Es difícil con este despliegue militar, de, inclusive se decía que se iban a suspender las garantías y todo, es muy difícil que eso se detenga. Lo importante es que voten la mayor, la menor, corrió rápido, menor, menor, menor cantidad de gente. Bueno, vámonos para el corte y vamos a ver ahora lo que pasó en la Plaza Alfredo Sáenz con los nuevos magistrados que nombró la Asamblea Nacional. Somos Superautos Doran, con las mejores ofertas en carros de Miami. Financiamiento para todos, sin social, sin crédito, con tan solo un down bajo. Todos califican. Y ahora, con tres meses de garantía y tu primer cambio de aceite gratis, te damos tu garantía por escrito. 
Ven, estamos en el 5600 Northwest 84 Avenue del Doral. Visítanos en superautosdoral.com 786-953-0871 Si te gusta, te lo llevas. Ciudadanas y ciudadanos Magistrados y magistradas. Teléfono, teléfono. 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 Por ustedes cumplir fielmente la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, leyes de la República y deberes inherentes al cargo de magistrados y magistradas principales del Tribunal Supremo de Justicia, para el cual han sido designados de acuerdo al artículo 264 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en concordancia con el artículo 8 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Más fuerte, por favor. Si así lo hicieran, que Dios, la patria y el pueblo venezolano los recompense. Mira, realmente nosotros estamos en estos momentos cumpliendo un mandato que nos ha dado Venezuela, que nos ha dado el pueblo venezolano. Por eso hoy tú ves aquí alrededor de esta plaza, Alfredo Sabel, gente, pueblo, ciudadanos, diciendo apoyamos a la Asamblea Nacional, apoyamos a nuestros magistrados. Después... Nosotros haremos lo concerniente para que cada uno de los magistrados hagan lo que deban hacer y cumplan con sus funciones, porque insistimos, es un mandato constitucional. Esos magistrados que están allí en, en el TSJ son unos magistrados que fueron electos amañadamente, que son espurios, que cada uno de sus actos son ilegales porque están allí inconstitucionalmente. Así que son ellos los que deben salir y es mejor que salgan en estos momentos porque ya después el pueblo se los cobrará. Así que nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde y recordemos, tenemos que hacer ejercer nuestros derechos, tenemos que luchar por la Venezuela que queremos y tenemos que seguir en la calle luchando por cada uno de nuestros espacios. Hoy esto que acabamos de hacer nosotros es un gran avance, nombrar los magistrados del TCJ y tenemos que seguir luchando para que ahora ellos se reincorporen en cada uno de sus espacios. Los usurpadores son los que están en el Tribunal Supremo de Justicia. Ellos desacataron la propia ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. El comité que los designó a ellos hizo precisamente todo lo contrario de lo que hizo este comité que nosotros designamos hace año y medio. Entonces que no vengan aquí ahora a rasgarse las vestiduras como que si fueran puros vírgenes y castos. Ese tribunal es el culpable de la violencia que tenemos hoy día. Ese tribunal violó la soberanía popular y no ha reconocido lo que sucedió el 16 de julio y no reconoció nunca la mayoría del pueblo que tenía el control de la Asamblea Nacional. Antes, por el contrario, aquí está esta decisión nuestra legitimada, no solamente desde el punto de vista de la legalidad, porque lo hemos hecho de acuerdo con la ley, con la constitución, con los lapsos y procedimientos, sino que igualmente tenemos una legitimidad política, social, porque aquí está delante de la gente, frente al pueblo, hemos designado a los magistrados y los hemos juramentado. ¿Quién los designó a ellos y frente a qué pueblo fueron juramentados? Ellos solamente, estos señores que están allá en el Tribunal Supremo de Justicia, están cumpliendo con un requisito político del PSUV. No pueden moverse porque para eso ellos fueron designados para avalar esta dictadura, para avalar el fraude constitucional que está sucediendo. Antes, por el contrario, si quieren a nosotros allanarlos de moneda parlamentaria, que lo hagan cuantas veces les dé la gana, pero a nosotros el pueblo jamás nos va a allanar la inmunidad parlamentaria porque nosotros fuimos electos por el pueblo. Si ellos lo quieren hacer, lo pueden hacer porque estamos en una dictadura, pero miedo no les tenemos. Seguiremos desplazándonos, seguiremos saliendo por todos los rincones del país, dentro y fuera del país, para anunciarle al mundo, para seguir advirtiendo al mundo de esta dictadura tan feroz, tan atroz, tan inhumana como todas las dictaduras que tenemos aquí en Venezuela. Pero la Asamblea Nacional está cumpliendo con su rol constitucional y esto tiene reconocimiento internacional. Y el pueblo tiene que dar un apoyo, porque esta decisión es en nombre del pueblo. Nosotros necesitamos una justicia 
que realmente funcione. Necesitamos respeto a los derechos humanos, a los derechos sociales, a los derechos civiles, a los derechos económicos, a los derechos humanos en general. Nosotros estamos apoyando a estos magistrados, los vamos a seguir apoyando y la comunidad internacional tiene que estar pendiente y atenta de cualquier, de cualquier agresión física, humana que nos pueden hacer tanto a nosotros como a los magistrados del pueblo que fueron designados hoy. Fundamentalmente hay que aclararle a, a, a toda la audiencia de este prestigioso medio de comunicación que la Asamblea Nacional acaba de designar 13, 13 magistrados principales y 20 suplentes con las dos terceras partes de la Asamblea Nacional de Venezuela, de la soberana Asamblea Nacional de Venezuela que, está, que representa más de 14, millon, 14 millones de votos y que fueron elegidos de la manera como la Constitución lo prevé por las dos terceras partes. Nosotros aspiramos que los diputados que ya están electos y que están en funciones, pues fundamentalmente entiendan y respeten la voluntad soberana del pueblo venezolano a través de sus elegidos y de la institución que recibe, la, la, es la depositaria de la soberanía directa del pueblo venezolano este, y que nos integremos y formemos parte pues, del, del ente de la mejor manera porque es, es un ente colegiado, es el ente que le corresponde la trascendental eh, tarea de administrar justicia en nombre de la República por autoridad de la ley en la más alta jerarquía, en consecuencia el pueblo venezolano todo sin distingo de raza, credo, religión, como lo establece la, la propia constitución, está esperando pues precisamente de todos, de todos sus magistrados, pues la, la mayor colaboración, el ejercicio responsable y comprometido de administrar justicia. Sin justicia los demás valores este, no pueden... No pueden es garantizarse ni pueden consolidarse. La justicia es el valor, digamos, que permite que los demás valores se consoliden y se extiendan y sean progresivos. En consecuencia, tenemos la mayor aspiración. Yo no soy vocero del resto de los magistrados, solo estas declaraciones las estoy dando a, a título personal, pero sí previamente nos establecimos un compromiso de actuar colegiadamente, de oírnos todos, de llegar a conclusiones importantes y de esa manera vamos a actuar esperando pues la mayor amplitud, receptividad este, para casualmente podernos de una vez incorporar a cumplir nuestras responsabilidades y nuestros compromisos que es lo que este pueblo está esperando ante la gigantesca crisis económica, política y social que vive el país. Que administremos justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley sin que medie la politización de la justicia y la judicialización de la política. Y esas son nuestras mayores aspiraciones. Que hemos sido elegidos hoy, que estamos a disposición de todo el pueblo venezolano, repito, sin distingos de credo, raza, condición social, exclusivamente para el cumplimiento de una tarea trascendental que es administrar justicia y administrar justicia de acuerdo a, la, a nuestra constitución, a la constitución vigente, y, este, y esa es nuestra tarea, y, 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 eso, y eso va a ser lo que le vamos a cumplir al pueblo por encima de, de nuestras propias vidas, porque así asumimos el, el, el juramento el día, el día de hoy. Bueno, primero el TCJ, tú sabes que desde hace mucho tiempo despacha... Eh, en un despacho directo de la sala situacional de Miraflor lo que sí te puedo decir es que hoy legalmente, constitucionalmente y cumpliendo todos los lazos legales de la ley de orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y la ley de interior de debate de la Asamblea Nacional después de un proceso que ha durado más de un año porque el año pasado hicimos unos informes para tener eh, justificado de que esos magistrados no podían ser magistrados porque violaron todas las normativas legales y se dejaron sin efecto su nombramiento. Hoy se nombraron los 13 principales y los 20 suplentes, están amparados por la ley, están amparados por todo el procedimiento legal. La pregunta hay que hacérselo a aquellos, ellos son los que tienen un problema, porque ellos están ahí usurpando desde hoy un puesto que no le corresponde. 
eh, es muy fácil de tirar una sentencia y decir que estamos usurpando funciones pero eh, tú no estás usurpando funciones cuando la asamblea dejó sin efecto ese nombramiento cuando es público y notorio todo lo que vio Venezuela y el país ese 23 de diciembre del 2015 cuando se vieron perdidos en la asamblea nacional y violaron todo, la ley del Tribunal Supremo de Justicia, el reglamento de interior y debate, y donde la ética, la moral y el respeto al ciudadano para una cosa tan importante para un país como son los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, se violaron. Por eso nosotros estamos cumpliendo con nuestra función, la función que nos dio el pueblo, la función legal, administrativa, y los que son magistrados son los que fueron electos y juramentados hoy. Yo creo que también debería tomarse eh, la acción con los rectores del CNE. Ahora, eh, la señora Tibisay Lucena pasa seis, ocho meses sin aparecer y cuando aparece es montando las elecciones de, de Miraflores. Ella se adapta a las circunstancias del partido de gobierno. Ella adapta a las instituciones a sus exigencias, a sus necesidades. Prueba de eso es que ella nunca le dio motivación al referéndum revocatorio que querían los venezolanos, más bien puso todos los obstáculos. Ella lamentablemente es una de las culpables también de lo que está pasando en el país, porque ha cerrado todas las válvulas democráticas, no solamente el referéndum revocatorio, en diciembre han debió haber elecciones de gobernadores y tampoco se hicieron. ¿Qué te puedo decir, Tibisay? Ella es una empleada de Miraflores, es su, su, sus sentimientos y, su, y sus premisas tienen un solo norte, ella no es equilibrada, ella está solamente trabajando para un solo sector y eso es lo que tenemos que cambiar en el país, las instituciones, porque si no los cambiamos seguirá esta eh, democracia enferma mientras no tengamos instituciones sólidas, instituciones legítimas y que cumplan su función y eso es lo que tenemos que hacer y eso es lo que quieren todos los venezolanos, todos sin importar el color político, porque ya este problema no es un problema de un hombre ni de un partido político, es un problema de la sociedad venezolana, un problema de la sociedad venezolana, del hombre de a pie que no consigue justicia, del empresario que se tiene que ir porque no puede tener sus empresas serias porque se, la, se las toman, de, del, del joven que se va del país sin saber ni siquiera a dónde va a ir, alejándose de la inseguridad y buscando. Esto es un problema de la sociedad venezolana que ha dado muestra de que quiere un país mejor y lo vamos a lograr entre todos, entre todos, uniendo a todo el país, no importa el color partidista, porque esto es un problema de Venezuela, no de cuatro militares que están en el alto mando militar, ni de cuatro ministros que están en el gobierno, ni de Maduro. Ellos tienen que entender que su tiempo se acabó. Maduro no, no controla ningún tipo de variable en el país, ni la inflación, ni la inseguridad, ni la divisa, ni el problema de inversión. Lo único que hace es aferrarse al poder, amenazando, por cierto, ayer vergüenza ¿da? de un presidente de la República amenazando a la oposición que lo va a meter preso, que si tiene una celda. Después no quiere que uno le diga que tiene tendencia de tiranía y dictador. Además de eso, permea para las clases populares con violencia de verbo. Él es un presidente, tiene que ser comedido, tiene que hablarle a todo el país. Eso es lo que quiere Venezuela y tiene la plena seguridad que lo vamos a lograr, porque en el país viene un cambio, de eso no tengo la menor duda. Bueno, el día de hoy estamos cumpliendo con la Constitución y con el pueblo de Venezuela y avanzando en lo que es el rescate del Estado Constitucional. Estos son los verdaderos magistrados del país, los que están allá ocupando esos espacios son unos usurpadores y nosotros reafirmamos que esta lucha va a seguir hasta lograr el cambio. Vamos hacia adelante Venezuela y el día de mañana todos tenemos que ir a la calle a respaldar a estos magistrados. Toda Venezuela a la calle a respaldar a los magistrados, a los verdaderos magistrados de la Constitución que han sido designados por esta Asamblea Nacional. Bueno, mira, si él cree que con esa amenaza a nosotros nos va a infligir temor, nos está midiendo con la misma vara que se mide él. Porque ellos son unos cobardes. Nosotros no, nosotros no estamos haciendo esto ni por la integridad personal, ni cuidando nuestra libertad, ni cuidando ni siquiera nuestra vida. Nuestro espíritu es de hacer todo lo que tengamos que hacer para defender el pueblo de Venezuela. Así que creo que lo que quedó fue peor él. Quedó demostrado que la constituyente que ellos quieren poner no es para la paz, sino es precisamente para promover una guerra civil en Venezuela. Eso no son ninguno magistrados, esos son unos delincuentes que están usurpando funciones. Así que nosotros los desconocemos a ellos, no tienen ningún tipo de legitimidad sus decisiones y no, no nos importa nada lo que ellos digan porque no tienen ningún efecto jurídico en el país porque son unos usurpadores. Mañana hay una movilización, vamos a estar anunciando aproximadamente a las 5 de la tarde, será la comunicación para la información del día de mañana.
Kikosis es una presentación de Superautos Doral. 